Ciao tesoro, come stai? Bene mamma, sto bene. Sto bene mamma. Dalla faccia sembra che tu stia piuttosto male. Cos'è? Hai litigato con Rosa? No, no. Che ti ha detto Tony? Niente, non l'ho visto. Ma, ma raccontami qualcosa, che ti è successo? Quell'uomo continua ancora a credere di avere diritti. Caride? Sì. Adesso si presenta in casa di Rosa quando gli pare e pretende di sindacare su quello che lei fa o pensa di fare. E manda le sue donne ad attingere informazioni, oltretutto giudica. Comunque, adesso ti sembra che Rosa gli dia retta? No, non credo. E allora di che cosa ti preoccupi, caro? Non voglio vederlo da lei. E con che scusa ci va? Senza scuse. Come se ne avesse il diritto. Tony è suo figlio. Ma Tony non vuole saperne di lui. E allora se Rosa non vuole vederlo e neppure suo figlio, perché soffri tanto? Mi chiedo se dovrò rassegnarmi a sopportarlo per tutta la vita. Tu ne hai parlato con Rosa? Gli ha detto lei di andare via. E allora lo vedi, caro, che non hai motivo di soffrire. Però l'ha amato. Ma è successo tanto tempo fa. Perché lo riceve? Beh, e cos'altro credi che potrebbe fare? Negarsi. Chiudergli le porte di casa sua. Ma se Tony sposerà Rita, lei non potrà tagliare i ponti. Beh, no, perché? Tony ha marita, ma non per questo deve avvicinarsi ai caridi. Certo, è una brutta storia. Ma ad ogni modo tu vuoi dare una mano a quel ragazzo, no? E anche io. Senza contare che così stiamo obbligando Rosa... Ma niente. Nessuno può farle fare ciò che non vuole. Ma credi che lei voglia incontrarsi con Caride? Sì. E perché? Perché lo ama ancora? Non lo so. Il ricordo del loro amore è ancora vivo in lei. E ha ancora un legame con quell'uomo che lei non si decide a sciogliere. Mm. Si è messa contro Rita. Non l'ha fatto per Roberto, ma per Ines. Ma quando sarete sposati, vedrai che non vorrà più rivederlo. Caride non si arrenderà. Va bene, ma a quel punto anche tu potrai intervenire. Ah, sì? E devo aspettare fino ad allora? Ah, beh, credo proprio di sì, perché un uomo può comandare solo in casa sua e quando è sua a tutti gli effetti, ma prima no. No, mamma, quella sarà sempre la casa di Rosa. Il vostro è un amore difficile e tu lo sapevi. Cosa c'è? Vorresti scoraggiarti proprio adesso quando stai ad un passo dalla felicità? No, questo non sarebbe intelligente, caro, eh? La cosa migliore è lasciar passare un po' di tempo. Hm? Tu hai sempre saputo aspettare quando era necessario. Fino a quando, mamma? Fino a quando? Tieni duro e non ti scoraggiare. Abbi ancora un pochino di pazienza, caro. Soltanto un pochino. Sono molto contenta per come funzionano le boutique Molinari e per come manda avanti il suo lavoro. La ringrazio allora, benché non ci segua molto. Ho avuto dei problemi in famiglia. Controlla a malapena i conti che le presento. È perché ho fiducia in lei. Grazie, ma io sono una di quelle persone che, che hanno bisogno di uno stimolo. Ah, la capisco. Come tutti noi, Molinari. Ma io le ho già detto che ho avuto dei problemi personali, dei seri problemi. 
Mi dispiace. Io ho un solo figlio, lei lo sa. Sì. E tutto quello che riguarda mio figlio finisce per coinvolgere anche me, mi segue. Sì, è naturale. Non voglio andare contro la sua riservatezza con le mie domande. Non avrei molto da raccontarle. E comunque il mio problema, forse per altri, non ha nessuna importanza. È una relazione che non approvo, tutto qui. Beh, non deve dare troppa importanza. I ragazzi hanno molte fidanzate prima di sposarsi. Lui vuole già sposarsi. Così giovane. Già. Quanti anni ha? Ha quasi vent'anni. Se lei terrà duro sarà peggio. Se non mi opporrò, si sposerà di sicuro. È così deciso? Eh sì. Permesso, il suo tè. <ride> Legge nel pensiero. <ride> lei di solito prende il tè. Grazie. E serve altro, Rosa? Eh, no. Senti, Tony è uscito. No, è in camera sua. Suppongo che sia inutile chiederti se studi. L'ultima volta che l'ho visto stava fissando la parete. È un'età difficile, signora. Bisogna avere molta pazienza. Mm. Sì, lo so. E la pazienza varia a seconda dei casi. Mm. I miei fratelli sono ancora piccoli, ma danno già parecchi problemi, no? Perché siamo in tanti. No, allora si prepari, eh? Mm. Sì. Tony ascolta qualsiasi consiglio, ma non quelli di sua madre. Qualunque opinione è valida, meno la mia. No, e adesso non esagerare, in fondo è ancora qui in casa. Non so per quanto tempo ancora. Bene, grazie per il tè. Ora vado. Mi aspetta una giornata piuttosto pesante. La saluto. Ah, le lascio qui, le reso conto, signora. Le prometto che lo controllerò. Mm, grazie. E spero che la sua pazienza dia dei risultati. Ah, grazie. Arrivederla. Buon lavoro. Arrivederla. Se hai saputo qualcosa di Rita? No. Tony deve sapere dove sta. No, sembra che anche lui non ne sappia niente. Sì? Sì, Tony è molto preoccupato. Forse sta soltanto fingendo. No, adesso no, Rosa. Buongiorno. Buongiorno, Tony. Ci sono novità? No, nessuna. Vado a lavorare in sartoria. La polizia non sa niente? No, non ancora. Deve essere andata da qualche amica. Ines dice di no. E il nonno? Neanche lui sa niente. No, Alessandra l'ha aiutata la prima volta e... e... Ed ora è più preoccupata di me. Ciao, Tony. Ciao, come va? Bene, grazie, in ottima forma. E tu come stai? Sono preoccupato, Ramon. Molto preoccupato. Ah, sì? E perché? Rita è scomparsa. Sì, lo so. No, no, questa volta sul serio. Nessuno sa dove sia andata. Del resto è così spaventata, così confusa. Povera piccola, che situazione. Guarda a che cosa le è servito vivere, solo a provare questa disperazione. Io non mi preoccuperei tanto, ragazzo. Perché no? Perché ho fiducia in Rita. È una ragazza sensata e coraggiosa. E sono sicuro che... che lei sta bene. Madre felice. Ciao. Ma come sono volate le ore stamattina? Sei già tornata da scuola? Certo. 
Credevo che non saresti tornata a mezzogiorno. Ah, non voglio certo perdermi l'opportunità di fare un saluto al mio piccolo nipotino. E figlioccio. Cosa dici? Ti sto chiedendo se vuoi essere la sua madrina. Io? Sì, e perché ti meravigli? I padrini io li voglio giovani. Sì, però... Pensavo che avresti scelto qualcuno più importante per fargli da madrina. Per esempio Rosa. No, Rosa ha già un figlio. E molti altri interessi. <ride> Beh, grazie allora. Accetti? E me lo chiedi. E chi gli farà da padrino? E chi vuoi che sia? Esteban. Ci ha tirati su tutti lui. Grazie al suo lavoro, con lo stipendio della scuola, ti ricordi? Certo... Adesso le cose sono cambiate perché ormai siamo tutti grandi e lavoriamo. Ma quando eravamo ancora ragazzi, soltanto lui portava i soldi a casa. E Pierina li amministrava. A volte si rischia di essere ingrati. Si va sempre di corsa. E non si ha mai il tempo per dirgli, Esteban, io ti voglio tanto bene. Ti ringrazio per tutto quello che mi hai fatto. Certo, adesso è mio cognato e penso che del mio affetto si renda conto da solo. Io credo che lui se ne renda conto. Sì, sì, però sarebbe bello dirglielo una volta ogni tanto. In certe occasioni mi chiedo... In che secolo sei nata tu? Mi trovi così vecchia? <ride> no, tu sei eterna come il mondo, capisci? Sei... Sei senza finzioni, sei spontanea e sei autentica. Ecco, io non so come sono. Do amore a chi mi sta vicino, almeno ci provo. Cerco di essere sincera. È tutto qui. Come è stato fortunato, Serafino, eh? Ha avuto una fortuna sfacciata. Dico sul serio. Ah, sì? E io? <ride> D'accordo, ma io non riesco a darmi pace. Sono molto preoccupato, figurati. Da quando è iniziata questa storia ho cercato di proteggerla. Ma è un'impresa difficile. Lei non vuole. Al contrario, lei ti aiuta. Ti sembra che, che scomparendo così mi aiuta? Certo. E ti sembra giusto quello che sta facendo? A me sembra che più lontana si terrà da quel collegio in Svizzera, meglio sarà. Ma ora dove sarà? Io non ne ho idea. Sarà andata in un albergo. È minorenne, la polizia potrebbe ritrovarla in qualsiasi momento E poi non ha soldi Non credo sia in albergo Per lo meno in casa di Alessandra era al sicuro Ma l'avrebbero individuata, non mi hai detto che la polizia c'era già arrivata Sì, questo è vero E allora l'ha fatto appena in tempo Ma dove sarà andata? Non lo so Lei avrà degli amici Degli amici? O delle amiche, qualcuno disposto ad aiutarle Con te tanta gente si è fatta avanti, no? No, no, se fosse qualcuno che io conosco mi avrebbe già avvertito Ah sì? Certo, è la cosa più logica, non ti sembra? In realtà io stavo pensando a un'altra cosa E cioè? La polizia è sulle sue tracce? Mm. Sì Bene, se tu sapessi dove è nascosta andresti a trovarla La polizia ti seguirebbe e sarebbe davvero finita e allora? E allora un amico che ti conosce e che ti vuole bene probabilmente non te lo direbbe nel tuo interesse. È un discorso strano, Ramon. E perché? Sto dicendo delle cose sensate. Tu sai più di quello che dici. Può anche darsi. Non vuoi dirmi altro? Senti, sappi soltanto che Rita sta bene. Si è messa in contatto con me perché cercassi di tranquillizzarti. Dimmi dov'è Rita. Sei sicuro che nessuno ci abbia seguiti? Non ho visto nessuno, almeno così mi è sembrato. Dov'è Rita? È lì dentro. Aspetta, aspetta, che te la chiamo. No, io... No, aspetta, la voglio avvertire prima. Va bene. Come?
Come sta, signor Carini? Molto bene, grazie. Potrei parlare con la signora Rosa? Eh, sì, certo, è di là in sartoria. Come sta ancora lavorando a quest'ora? Ah, oh, Rosa non ha un orario per il lavoro. Oh. Perché non si siede mentre la sarà? Uh, sì, sì, certo, la ringrazio. Ciao, Tony. Come stai, tesoro? Bene, ora bene. Mi hai fatto preoccupare. Mi dovevi dire dove andavi. Con Ramon abbiamo pensato che era meglio di no. Perché se la polizia ti avesse seguito... Ti rendi conto che se mi trovano mi riportano subito a casa? Sì, me ne rendo conto. Senti, ho parlato con un avvocato. Ora so cosa devo fare. I tuoi non potranno più opporsi. E neanche la mamma. Ma prima devo trovare un impiego. Non puoi dire che hai già un lavoro? No, no, devo andare a lavorare sul serio. Così potrò guadagnare dei soldi e mantenerti. O sarà tutto inutile. Ma non è così facile trovare un posto, non è vero? Beh, lo vedremo. Devi sbrigarti, Tony. Sono sicura che mi troveranno. No, no, qui è impossibile. Nessuno penserà a questa casa. E se ti seguono? Non verrò. Io posso sempre telefonarti. No, chiamarmi da qui potrebbe essere pericoloso. No, no. Io andrò fuori e ti chiamerò da un telefono pubblico. Sei ancora spaventata? No, qui no. Ramon sa darmi molta serenità. Quando lo ascolto mi sembra che tutto andrà a finire bene. Sai, anche Alessandra è molto preoccupata. Non le dire che sono qui, ma falle sapere che sto bene. D'accordo, ma ricordati di telefonare anche a lei. Va bene. Amore mio, guarda in che guaio ci siamo cacciati. Non importa, Tony. Niente importa se tu mi vuoi bene. Che cosa fai durante il giorno? Aspetto tue notizie. E non esci con un'altra? Rita, credi che... che io ne avrei il coraggio? Paola non è venuta a cercarti? È acqua passata. Ma ti piaceva? Non importa. Ormai lei non mi interessa. E io vivo pensando a te. Buonasera, signor Caride. Come sta, Rosa? Con dei grandi problemi, come lei pensa. Come tutti quanti noi, naturalmente. Per questo oggi sono venuto qui. È probabile che lei mi giudicherà troppo insistente. Si sieda, per favore. Grazie. Ci sono delle novità? Ho saputo che sua figlia e Carlo hanno già denunciato alla polizia la scomparsa di vita. Sì, hanno cercato Tony. L'hanno interrogato, come naturale. Non l'hanno arrestato. Non avrebbero potuto. Io avrei consultato un avvocato. Rosa, perché non lo consultiamo insieme a questo suo avvocato? E a quale scopo? Beh, allo scopo di superare tutti gli inconvenienti che ostacolano i ragazzi. In fondo è anche nostro dovere aiutarli. In che senso, signor Caride? A sposarsi. Non sono queste le mie intenzioni. Lo so, lei me l'ha già detto. E pensando alla sua vita, Rosa, pensando a tutto quello che ha sofferto e che le abbiamo fatto soffrire, non nego che in un certo senso lei abbia ragione. E allora sei convinto di questo? Perché quella richiesta? Io le sto solo chiedendo di pensare a suo figlio. È quello che faccio. Non diventerà mai il genero di Ines, fin quando sarò viva. Lo consideri il marito di Rita, allora? No. Ha pensato alle pene che sta soffrendo quella ragazza? No. In fondo sono molte le voci che si fanno sentire per aiutarla. 
Sono molte le mani che le vengono tese. E io mi sento ancora padrona del destino di mio figlio. Come lei all'epoca lo era di quello di Roberto, signor Caride. Roberto, benché allora fosse di qualche anno più grande di Tony, alla fine si fece convincere. La vittoria allora fu sua e io mi rassegnai. Ma adesso sta a me vincere, signor Caride. Lei, Rosa, non otterrà niente con la vendetta. Non uscirà mai vincitrice in questo modo. Io l'ho imparato. Così renderà solo infelice suo figlio. Come io ho fatto con il mio. È una sfortuna che lei se ne sia reso conto così tardi. Si è addormentato? Sì, finalmente. Riposati un po'. Mm -hmm. Vuoi che ti porti un caffè? Beh, vado a prepararlo. No, no, siediti. Perché? Vuoi per caso pensarci tu? Beh, credi che non sia in grado di, di fare un caffè? Al contrario, tu sei un vero esperto, te ne intendi di chimica, di laboratori. <ride> sì, ma qui l'unica difficoltà è accendere un fiammifero, nient'altro. Il bimbo ti dà da fare? Eh? Mm -hmm, sì. Sai, in fondo tra un cambio e l'altro devo anche allattarlo. E appena finito si addormenta. E quando si sveglia devo di nuovo cambiarlo. E così passa tutto il giorno e parte della notte. Beh, forse è mancanza di esperienza. Ne hai parlato con mamma? No, morirei della vergogna. <ride> Ma stai scherzando? Ti vergogni di lei? Ma si metterà a ridere. Eh... Perché non le dici che il suo adorato Serafino non riesce più a dormire la notte? Lei porterà il bambino nella sua stanza ed è fatta. No, Gennaro, come faccio a darle questo peso? Credi che sarebbe un peso per lei? Dimmi, non sarà pronto il caffè? Hai ragione, aspetta. Quanto zucchero? No, devo dimagrire. No, ma se stai già così bene. Hai già recuperato il tuo peso forte. Sì, ma il medico mi ha detto che devo stare attenta. Ma Pierina, adesso mi no, vorresti spiegare perché no. non posso uscire a fare una passeggiata col mio nipotino, eh? Tu lo metti dentro la carrozzina e io lo porto a fare un giro. Ma nessuno porta a spasso un bambino di pochi giorni. Ma per quale motivo non potrebbe andare a prendere una boccata d'aria in piazza? Ma l'aria c'è anche qui, basta tenerlo in cortina. Ah, scusate, ma di chi state parlando, del bambino? Ma è un'idea di questo vecchio. Ah no, eh, questo non te lo permetto, gli insulti no. Io non sono affatto vecchio per tua informazione, perché alla mia età mi sento ancora un giovanotto e io in fondo l'ho sempre dimostrato, o oh no? In ogni caso, eh, non mi piace che mi diano del vecchio, quindi non riprovarci. Ma dai, nonno... Hai voglia di litigare con me oggi e poi dici che mi vuoi bene come una figlia. Eh, una figlia nel vero senso della parola non darebbe mai del vecchio al padre. Ma eh, io ti ho chiamato vecchio in segno d'affetto, non devi dargli tutta questa importanza. Ah no, io invece ho sempre dato molta importanza a qualsiasi parola. E ti ripeto che non mi piace che mi chiamino vecchio. Ma anche io sono vecchia. Ah, tu considerati pure una vecchia se vuoi, ma io no. Vabbè? <ride> E voi altri cosa avete da ridere? Ah, come stai? Ah, beh, tiriamo avanti. Siamo sempre al lavoro. E voi? E il bambino? Adesso dormi. Mm, meno male, perché ieri ha pianto tutta la notte. E io stavo pensando che visto che Serafino la sera è stanco, la soluzione migliore sarebbe trasferirlo da me. Così almeno voi potrete dormire. Cosa ti ho detto? <ride> sì, ma Serafino non sarà d'accordo. No, tu lascia che ci pensi io a lui. Ho già scelto anche il posto dove sistemare la culla. Vieni, te lo faccio vedere. Dai. Arrivo. Vengo anch'io. Dai, vieni, vi piacerà, vedrai. Beh, come va? Ah, molto bene. E tu? Dopo tanto tempo... Ah, guarda che sei uno sfacciato, eh. Io? Perché? <ride> Sembra che io ti manchi, ma se non vengo... Tu non ti fai vedere. E tu che cosa ne sai? Io so solo che vivo qui accanto e quindi... Beh, non mi farò più vedere. Sei una vera ingrata. 
Mi dici così pur sapendo che mi piaci sul serio. Io non ci credo, altrimenti verresti a cercarmi, no? Io studio. Ah, oh, ma guarda che scusa. Lo sai che anch'io studio. Beh, e allora? Io lo trovo sempre, il tempo per venire qui. Stai forse cercando di dirmi che vieni per me? Oh, questa storia l'ho già sentita altre volte, Gennaro. Ma è vero che vieni per me? Mm. A quanto pare i tempi ormai sono cambiati e di molto. Perché quando io ero ancora un giovanotto, era sempre solo il ragazzo che andava dietro all'innamorata. Lo vedi? Lo vedi? E io sono il ragazzo per te. Dimmi, io sono il tuo tipo. No, non dico niente, niente. Perché devo parlare soltanto io? Fin da quando lavoravo al ministero conosco la sua fama, dottore. Adesso sono in pensione e quindi non mi occupo più di problemi legali. Il mio patrimonio è modesto, ma è tutto in ordine. Tempo fa avevo pensato di rivolgermi ad un avvocato per redigere il mio testamento, ma ho solo due figli e so che sono entrambi eredi legittimi. Proprio così. Mm -hmm. E in ogni caso non sono venuta per questo, c'è ancora tempo, mi auguro. Ecco, io sono qui per un problema più urgente. L'ascolto, signor Caride. Io ho due figli, come le ho già spiegato, e ho anche due nipoti. Ecco, la più piccola si chiama Rita, è figlia di mia figlia Ines, è del dottor Saavedra. Mm, il cardiologo? Mm -hmm. mm. Mm, sì. E il più grande si chiama Tony ed è figlio di mio figlio Roberto e di Rosa Ramos. È un figlio concepito fuori dal matrimonio, i genitori non si sono sposati. Mm -hmm. Bene, allora il problema è questo. I ragazzi si sono innamorati. E questo malgrado l'opposizione dei genitori. I giovani sono... Sono impazienti. Beh, ora la situazione è precipitata. Che, che cosa vuol dire? Che hanno deciso di sposarsi. E, e quindi ci troviamo, ecco, in, in pieno dramma familiare. E adesso mi spieghi perché? Perché la madre di, di Tony è una famosa stilista, Rosa Ramos. Lei l'avrà sentita nominare. No, eh, francamente puoi immaginare che io di moda... <ride> sì, certo, ma sua moglie la conoscerà di sicuro. No, sono scapolo. Ah. Bene, come le dicevo, Rosa Ramos si oppone categoricamente al matrimonio dei ragazzi. Eh, voglio chiarirle che mio figlio non si è sposato con lei per nostra decisione. Voglio dire della famiglia, tanto mia figlia quanto io ci siamo opposti. Mm. E adesso è arrivato il momento della sua rivincita. Esattamente, vedo che lei ha già capito. Comunque, tanto mia figlia quanto mio genero non vogliono sapere assolutamente niente di questa storia. I ragazzi sono minorenni? Sì, tutti e due. Tony è vicino ai 21 anni, ma Rita dovrà aspettare ancora quasi sei anni. E lei approva l'unione dei due ragazzi? Ah, sì, 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 apertamente. Rita è davvero innamorata. Tony desidera sposarsi e a me sembra la soluzione migliore. Lei cosa suggerisce? Sono venuto ad ascoltare la sua opinione. Bene, possono rivolgersi ad un giudice per richiedere il nulla osta. Ah, e lei potrebbe occuparsene? I ragazzi sarebbero disposti ad agire? Io credo di sì. Suo nipote ha già qualche entrata? No, è ancora uno studente, però di questo potrei incaricarmi io. Ho una casa abbastanza grande e quasi vuota e potrebbero viverci bene. Sì, però... Se il ragazzo non lavora... Ecco, anche di questo volevo parlarle, dottore. Vede, mio nipote studia giurisprudenza, quindi farà l'avvocato. E io pensavo che sarebbe meglio per lui entrare fin d'ora in uno studio legale dove potrebbe fare un po' di pratica. E l'ideale sarebbe proprio il suo studio. Per lo stipendio, è chiaro, ci penserò io. Naturalmente, sottinteso che Tony non lo dovrà sapere. Lei cosa ne pensa? La cosa è fattibile. Ecco, ho qui o nello studio di qualche mio collega, suo nipote potrà prendere dimestichezza con la professione, certo nel caso in cui si accontenti di uno stipendio basso, di un rimborso spese, per esempio. E io farò in modo di arrotondare la cifra. Allora mancherebbe solo il nulla osta del giudice perché possano sposarsi. Mi piacerebbe parlare con lui. E come ha detto che si chiama? Hidalgo, dottor Hidalgo, avvocato. Cosa voleva? 
Voleva parlare con te, Tony. Ha lasciato il suo numero di telefono. E perché dovrei richiamarlo? Beh, per sapere che cosa vuole, Tony. Mm, lascia stare. No, senti, potrebbe anche essere una bella denuncia da parte dei tuoi suoceri. I miei suoceri? Beh, i genitori di Rita forse ti hanno denunciato. No. Ma non ti ha detto che cosa voleva? Voleva parlare con te, Tony, te l'ho già detto. Perché non lo chiami, così ti toglierai la curiosità? Deve essere un trucchetto della mamma. Io non credo che tua madre voglia ricorrere ad un avvocato. No, tantomeno adesso che ti sei calmato. Calmato? Tu credi? Io non credo niente, ti osservo. Bene, ora prendi il telefono e chiamalo, così ci toglieremo ogni dubbio. Che ti costa? Va bene. Pronto? C'è il dottor Hidalgo, per favore. Hai visto come dorme? Sembra un'angioletta. Se lo sentissi gridare. Certo, se lui ha bisogno di qualcosa, piange. Non sa ancora parlare. Ce l'hanno insegnato al corso di puericoltura a scuola. Piangono solo per richiamare l'attenzione. Ma guarda un po'. Allora puoi già sposarti. E avere dei figli. Ah, che dici? Ma guarda che non sto scherzando. Mamma si è sposata giovane. Ah, anche la mia, lo sai. Ma per, per sposarsi bisogna essere in due, non è vero? Mm -hmm. Tu non hai problemi in quel senso. Ormai faranno la fila. Quanti fidanzati hai? <ride> guarda che non mi lasciano mai sola fuori di casa. Oggi quando sono uscita, mamma mi è venuta dietro, hai visto? Mm -hmm. No, anche quando vengo a casa tua vuole accompagnarmi. Mm. Ma ci sarà una ragione. Pensi sia per te? Per Esteban. Non era il tuo grande amore? Quella cotta mi è passata da tanto. Ah, sì, da qualche mese, vero? In qualche mese si può anche cambiare molto. E tu? Sei cambiata. Beba! Che c'è? Si può sapere che cosa stai facendo? Sto parlando con Gennaro. Mm. E secondo voi questo è il modo di parlare? E tu? Che cosa vuoi? Che dica al padre di darti una lezione? Darmi una lezione perché? Perché mi piace Beba? Ebbene sì, mi piace. E stasera verrò a parlare con il padre. Sì, sto facendo sul serio, non mi guardare così. Non sono più un ragazzino e so molto bene quello che faccio. Ma guarda... Ciao, Rosen. Come stai? Bene. Sai qualcosa di Tony? Sì, è uscito. E dove è andato? Non, non lo so. Teresa mi ha detto che l'ha chiamato un avvocato. Ah, sì? Tu non ne eri al corrente? Ecco, qualcosa mi ha detto, però non ci ho fatto molto caso. Ad ogni modo, mi risulta che gli hai consigliato di contattarlo per sapere di cosa si trattava. Mm. Sembra che Teresa ti abbia fatto un bel resoconto. Teresa parla molto e tu troppo poco. Io ti ho già detto cosa penso di tutta questa storia. E sono stato abbastanza chiaro, non ti sembra? E per questo vuoi nascondermi quello che fa Tony? Io non ti nascondo niente e poi non ho mai fatto pettegolezzi. La cosa migliore è che Tony se la sbrogli da solo. Con il rischio magari che faccia una sciocchezza. Eh, i giovani per imparare devono anche sbagliare. Ma tu devi permettergli di cominciare a vivere. Tu non lo hai mai desiderato. O oh, credi davvero di essere in grado di indirizzare anche le scelte degli altri? Di mio figlio. Per lo meno quelle di mio figlio. Ormai sa badare a se stesso, Rosa. No. 
E ora chi sarà? Tu aspettavi qualcuno? Forse di nuovo l'ispettore ci controllano. Non l'hanno ancora ritrovata. No. Come stai? Ciao eh? Teresa, ne bene, grazie. Come andiamo? Al solito. C'è una novità. Tony è stato chiamato da un avvocato. Come si chiama? Il dottor Hidalgo. E cosa voleva? Non lo sappiamo. Tony l'ha chiamato e lui gli ha detto solo che voleva parlargli personalmente. Lei non mi conosce e sarà rimasto sorpreso dalla mia telefonata. Sì, infatti. Neanche io sapevo che lei esistesse fino all'altro giorno. Vede, è venuto a trovarmi suo nonno, il signor Caride. Ah, sì. Sì, e da lui ho saputo che voi vi trovate in difficoltà. Lei e la signorina Saavedra, l'altra sua nipote. Le chiedo scusa se mi intrometto nella sua vita, però suo nonno mi ha chiesto di occuparmi dell'aspetto legale della vostra vicenda. So che lei studia diritto. Sì, dottore. E quindi saprà che il giudice può concedervi un nulla osta nel caso in cui i vostri genitori si opponessero al matrimonio. Sì. Ho saputo da suo nonno che lei pensa di seguire questa linea. E ecco, è subito sorto il problema della sua situazione economica. E comunque il caso vuole che io stia cercando un assistente. Neanche a farlo a posto una persona come lei, uno studente che fosse disposto a fare un po' di pratica per la professione. Ecco, beh, lo stipendio non sarebbe molto alto. Insomma, io ora vorrei offrirle questo impiego. A spese del signor Caride? No, no. Le pago io le persone che assumo. La situazione è un po' insolita, dottore. All'improvviso una persona che, che io non conosco... Mi telefona per offrirmi un lavoro. Per me uno studente vale l'altro. E d'altra parte suo nonno non ha fatto che elogiarmi le sue capacità e la sua serietà. Io conosco da diversi anni il signor Caride. Facevo l'avvocato al ministero. Ah. Beh, la mia offerta gliel'ho fatta. In realtà si tratta di due offerte. I miei servizi professionali, qualora ne avesse bisogno per ottenere nulla osta per le vostre nozze, e un posto di lavoro qui nel mio studio. Non so che cosa dirle. Si prenda del tempo per pensarci. Non lo so. Lei mi offre tutto quello di cui ho bisogno, ma tutto questo mi ha colto di sorpresa. Si prenda tutto il tempo necessario. E ci pensi su. Quando avrà deciso, torni a trovarmi. Non le sembra una soluzione? No, fare deduzioni non serve. Dobbiamo aspettare che torni, così potremo chiedergli che cosa sta accadendo. Sempre che lui sia disposto a darci delle spiegazioni. No, 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 a me dirà tutta la verità. Cosa c'è? È triste che abbia tutta questa fiducia in te e non in sua madre. Non sarai gelosa di me? Eh, c'è qualcosa che si fidi di uno di noi. Dovrebbe fidarsi di me. Mm. Dovevi andargli incontro, ma non combatterlo. I suoi progetti sono irrealizzabili. Come facevo ad assecondarlo? Deve essere un altro scherzo di Ines, forse lo vuole spaventare. E allora conviene che intervenga la giustizia? Non lo so. Se Tony fosse già maggiorenne potrei capirlo, ma non essendolo, non ha facoltà di decidere. Sì, sì, hai ragione. Quello che non capisco è come mai quell'avvocato gli ha telefonato qui a casa. Tony lo avrà contattato per consultarlo. Non lo so, in fondo lui ha molti professori all'università. Certo, ma noi non sappiamo se Hidalgo è uno di loro. No, 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 non credo che lo conosca perché da quanto mi ha detto Teresa non lo voleva richiamare. Tu sei preoccupato? Hm? Tu no? Ormai io non saprei vivere in altro modo. Perché hai esagerato dando troppa importanza a quello che è successo. Ah, sì. Non hai mai pensato che arriverà il giorno in cui Tony dovrà sposarsi? Sì, un giorno. Mm. E sarebbe bello se tua nuora ti volesse bene. Questo ormai non dipende più da me. Ognuno di noi è portato a ricambiare l'amore che riceve dagli altri. Ma a volte può risultare un po' difficile conquistare certe persone.
alcune ragazze sono capricciose. E io penso che Paolo sia una di queste. È della razza di Ines. Ma non è certo lei in discussione adesso. Quante madri soffrono perché si sentono rifiutate dalle mogli dei loro figli? Adesso vuoi dirmi che Rita non lo farebbe? No, Rita ti ha sempre voluto bene. Non è vero? Può aspettare che Tony si lauri. E pensi che nel giro di qualche anno tu riuscirai a cambiare opinione sul conto di Ines? Io credo che tra qualche anno sapremo se l'amore che dicono di provare i ragazzi può giustificare un matrimonio tra di loro. Questa è una trappola nella quale Tony non cadrà. Vuoi dire che non sono sincera nel consigliare loro di aspettare? No, è evidente che non sei sincera. E chi vorresti ingannare? Me? Ciao, Stefano. Ciao, Tony. Neanche a farla posta stavamo parlando di te. Me lo immagino. Abbiamo saputo che... che ti ha telefonato qui un avvocato. Ci sono dei problemi? No. Voleva offrirmi un lavoro. E come si chiama? È il dottor Hidalgo. E pensi di accettare la sua offerta? Mi stai chiedendo se farò ricorso ad un giudice? Sì, naturalmente sì. Io mi rivolgerei a chiunque potesse aiutarmi. Io ti ho offerto aiuto. Tu non puoi firmare l'autorizzazione. C'è solo una persona sulla terra che potrebbe farlo. E si rifiuta. Non è vero che ti rifiuti? Sì, mi rifiuto. E allora? Non lamentarti se sono arrivato a mettermi contro di te.